hello 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 habari ya wakati mwingine i say hello to everybody habari ya wakati mwingine tena natubali wote ni wazima na uh, kila mmoja anaendelea sawa sawa na trading especially mimi naendelea kwa kila mmoja anafikiri atakuwa na, anafanya sawa kabisa kwa karibu tena asam karibu sana asam forex tanzania actually we trade wisely trading wisely it means we are trading with knowledge we are trading with experience and then we are using what we call good judgment that's the meaning of trading wise so welcome to trade wise with us kwa hiyo natumani kila mmoja ambaye anatarajia anataka ku trade profitably anaweza ku concentrate hapa ili aweze kupata kitu fulani kwa hiyo now um as this is asam forex tanzania it means kwa hiyo concentration size hizi merudi nyumbani now we are back again in tanzania ni tofauti na ile ambayo tulikuwa tunafanya advanced uh, advanced elot ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba it is just the forex international kwa hiyo now that was a cross border calls ile ilikuwa inavuka mipaka cause inavuka mipaka kwa hiyo now uh, sasa hivi tumerudi kwenye Kiswahili ambapo kuna calls ambayo itakuwa iko full kama ambavyo ilikuwa ya elot web na session ya kwanza mpaka ya 12 uh, lakini sasa kwa hii ya um, Kiswahili nayo itakuwa ina sessions kadhaa. Kwa utakuja kuona ni sessions ngapi? Kwa tutaanza kuanzia sehemu ya kwanza ya pili ya tatu ya nne. Kwa mtu anaanza kupata utangulizi na sio ukiingia tu nakuta simu labda uh, kuhusiana na kendo ya maybe uh, video kuhusiana na kendo stick, unaona video kuhusiana na trend line, lakini bado uelewi hizo kendo stick na trend lines zinakuwa ni kitu cha namna gani au vinakuwa vinawakilisha kitu gani. Kwa tutaanza kuanzia mwanzo. Uh, tunaongelea forex lakini baadaye tutakuja kuona forex ni nini reality yake ni kitu gani na ni kitu ambacho kiko real watu wanaishi nacho au inakuwa ni kitu cha namna gani so now welcome to asam and mainly katika home page yetu kwa wale wanaotumia computer kumbuka kupitia kwenye these buttons hapa jua ambazo ziko very active kabisa kugusa tu na kupeleka kwenye sehemu husika uh, tuna light forex lakini pia tuna tickmail anafuata lakini pia tuna social media kama facebook na instagram pamoja na twitter kwa hiyo unaweza click hapa afu then ukaenda moja kwa moja kupata connection kwenye zile social media lakini pia kujiunga kwa broker kupitia official link na si kwenda kusearch alafu naweza kupelekwa kwenye fake site kutokana na fraud issues ambazo zinatokea kwenye uh, zinatokea mtandao ni so be specific uende kwenye official official link so bila kupoteza muda nao uh, bila kupoteza muda twende kwenye kozi yetu ambayo ni kozi ya forex kwa Kiswahili kozi ya forex kwa Kiswahili ambayo iko very specific now hii hapa iko yani moja kwa moja kwa mtindo wa Kiswahili kama ambavyo uh, tunatarajia wengi walikuwa wakiomba wakati ule advanced elot web inaendelea wengi walikuwa wanasema bwana Kiswahili tunataka kirudi uh, kwa sababu kwenye Kiingereza huko kidogo tunakuwa tunachanganyishia kwa kutokana na hizo comments lakini pia ilikuwa ni kitu ambacho kishakuwa planned kwamba after advanced elot web tuna come na uh, na kiskozi ya Kiswahili ambayo itakuwa iko complete kuanzia mwanzo mpaka mwisho that's why tumekuja kuanza sasa kozi ya Kiswahili na hii session inakuwa ni utanguizi hata kwa tumeanza moja kwa moja uh, kuanza kusoma vitu content za mlendani hapana hapa tutakuwa kidogo tu tunagusa uh, vile vitu kwamba now it is just like a content yes tunaenda kuangalia content kwa unaweza kwa umeshasoma forex ukajikuta kwamba umekava vitu vyote lakini kupitia content hii unaweza kujua kwamba nimesoma hiki na hiki kuna kitu sijagusa kwa hiyo ngoje nifuatilie kozi nzima ili niweze kujua kwamba kuna kitu gani nilichokuwa nahisi tayari nimeshakava lakini kumbe nilikuwa bado sijakikava kwa now welcome Uh, to this introductory course kwenye course ya utangulizi karibu kwenye course ya utangulizi kwa now kiujumla tutaenda kuangalia forex na usika same gani yani katika vile vitu ambavyo si tunavijua huwa tunajua biashara zote biashara hii na usika na usika same fulani uh, inafanywaje na vitu gani kwa tutaenda kuangalia sa forex iko kama same gani katika biashara ambazo si tunazifahamu kwa nao kiujumla hiki tutachokiona hapa chini kuna maelezo ambayo yako kwa Kiingereza hii ni kama content tumei transform kutoka kwenye kozi ya Kiingereza tumeichukua tu kuiweka hapa lakini tuweze kufanya ile fafanuzi kupeleka haya maneno yote yawe kwa Kiswahili ila yataelezewa tu kwa sababu uh, cha msingi tu ni kupata ile content kwa yataelezewa tu kwa Kiswahili lakini hapa yanabaki kama ilivyo kwa Kiingereza kwa tutaanza na idea ya kwa kutaka kujua kwamba forex ni kitu gani tukiachana na hizi content zilizoko kwanza tunaanza na idea kujua forex ina usika na nini na belong kwenye kitu gani kwa tutaanza na idea ya kitu kinaitwa financial markets nafikiri unaweza kuwa unaweza kuwa tayari umeshasikia kuna kitu kinaitwa financial what those who the financial financial markets kwa now when we are talking about this tunapoongelea financial Uh, tunapokuwa tunaongelea financial markets hapa tunakuwa tunaongelea masoko ya kifedha 
au mnyaza kusema ni ya kiuchumi financial lakini nafikiri uh, inaweza kukaa vizuri kusema kwamba ni masoko ya kifedha kwa na kuna masoko ya kifedha mbalimbali ambapo tunapoongelea soko la kifedha inakuwa ni sehemu ambayo wanunuzi na wale watu wa kuuza wanakuwa na uwezo wa kujihusisha katika kuuza na kununua vitu mbalimbali hiyo ndio inaitwa masoko ya kifedha the financial markets wana participate au wanajihusisha um, kwa ya kuuza na kununua vitu mbalimbali ambayo inaweza kuwa ni vitu kama a uh, tukona maana yake kunaweza kuwa kuna vitu kama hisa zinaweza kuwa zinauzwa katika ile soko la kifedha au uh, kunaweza kuwa ni vitu kama hati fungani na kiri ya kuna vitu kama dhamana yani kwa mtu ambaye amepita ame pita kwenye mambo ya financial markets kwenye Kiingereza nafikiri anajua kuhusiana na vitu kama stocks bonds and securities eh? kuna vitu vya mtoto kama huo ambapo kwenye Kiswahili tunaweza kuweka kwa mtoto kama wa hisa ikiwa kama stock lakini hati fungani it's like, it's like bonds alafu then uh, dhamana ni kama securities kwa kuna kwa kuna dhamana mbalimbali ambazo zinakuwa zinauzwa kwenye hiyo masoko ya kifedha kwa mtu anajihusisha kwa ajili ya kufanya vitu vya mtindo kama huo sasa nao katika kufanya hizo hisa hati fungani kufanya hizo dhamana mbalimbali ndio hapo hapo nakuja kuona sasa kuna kuwa kuna kitu kinaitwa kinaitwa currencies na fikiri hiki nikikiweka hivi currencies kuna mtu anaweza sichangamikiwe sana kujua maana ya currency kwa sababu utakapoingia kwenye forex ndio utakuwa unaongelea currency 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 na vitu vingine kwa hiyo kumbe sasa currencies ambazo hizo ni fedha currency ambazo sasa ni fedha zinakuwa ni sehemu ya vile vitu vinavyopatikana kwenye masoko ya kifedha au tunasema masoko ya kiuchumi. Masoko ya kiuchumi ndani yake yana yanakuwa ya yanahusisha pia kuhusiana na yanahusisha hizo fedha moja kwa moja. Ambapo utakapokutana na na soko la kiuchumi linalohusisha fedha ndipo ambapo tutakuja yani moja kwa moja linahusika na yes kubadilisha fedha ni wake hivyo. Ambapo soko la kifedha ambalo litakuwa linahusika na kubadilisha fedha hilo ndo tunaliita kama forex. Sawa eh? hilo ndo tunaliita kama forex soko la kiuchumi linalohusiana na kubadilisha fedha kuna masoko ya uchumi yanahusiana na hati fungani hisa au dhamana lakini kuna yale ambayo yanahusiana na kubadilisha fedha hilo soko la kiuchumi linalohusiana na kubadilisha fedha linaitwa forex na kwa nini linaitwa forex maana yake hii imetokana na neno foreign exchange eh? hii imetokana na neno ni ufupisho wa neno foreign exchange kwa foreign exchange ukifupisha ndio inaitwa forex kwa soko la kifedha linalohusiana na kubadilisha fedha au soko la kiuchumi linalohusiana na kubadilisha fedha linaitwa forex. Lakini masoko mengine ya kiuchumi sasa ambayo yaliyoko tumesema kwamba hizo financial markets inakuwa ni sehemu ambayo trade uh, watu wanahusika kuuza na kununua. Sasa nao kuna masoko mengine ambayo nasema ni kama yako physical afu kuna masoko mengine ambayo nasema ni kama ndio tasema over counter yani hayana sehemu maalum ambapo ile biashara inafanyikia tunaita kama over counter the over the over counter now hiyo kwenye kiingereza please na jaribu kuweka hivyo naika hivyo ili kidogo mtu aweze ku relate kama nitakuwa sijaweza kuongea fafanuzi nzuri kwa Kiswahili lakini kuweka kwa Kiingereza na zikaelewa over the counter kuna kuna yale masoko ambayo yana sehemu husika ambayo traders wana uh, wanaweza kwenda pale wakanunua au wakauza lakini kuna masoko ambayo yanakuwa hayana sehemu maalum ndio kama forex inakuwa haina soko maalum ambapo hiyo biashara inakuwa inafanyika kwa ndo nasema the over the counter kuna tunapokuwa na hiyo over the counter inawezeshwaje maana hiyo inawezeshwa kupitia kupitia internet kupitia uwepo wa internet kwa kuna kuwa kuna uwezekano wa mtu kuwa na access na ilo soko ambalo halina sehemu maalum lakini kwenye masoko ya kiuchumi au ya kifedha yenye sehemu maalum tunaongelea vitu kama New York Stock Exchange eh? nafikiri watu wanajua the NYSE New York Stock Exchange hiyo ni soko ambalo liko physically mtu anaweza kafika lakini tukiachia na New York Stock Exchange specifically hii Kiswahili nimeispecify zaidi na kwa kama naongelea zaidi naongelea zaidi na watanzania kwa specifically mfano kwa Tanzania inabidi ajue kuhusiana na Dar es Salaam Stock Exchange wa Bruce Code BSE the Dar es Salaam Stock Exchange BSE na yeye ni moja wapo ya financial market ambayo watu wanaweza kufika pale wakazinunua hisa hata fungani sio dhamana na vitu gani vyote vinaweza kufanyika kwenye hiyo sehemu kwa now BSE ni moja wapo tu ya sehemu ya financial markets masoko ya kifedha. Kwa soko lingine la kifedha ambalo tunaweza tukaliongelea kwa Tanzania, tunaweza kuja kuongelea forex. Something like this. Tunaweza tukaongelea forex. Lakini sasa kinachotokea ni kwamba um, haya masoko lazima yaweze kurasmishwa yawe rasmi eh yawe rasmi yasajiliwe kwa kwa Tanzania sasa unakuja kuona Dar es Salaam Stock Exchange hii imekuwa rasmi ni muda mrefu miaka mingi tu nyuma hapo na i think 90 something huko ndio ilikuwa iko imeanza kwa sasa 
unakuja kuona hii iko rasmi ndio maana pengine unakuta mtu ana participate kwenye DSC ananunua hisa zilizoko pale lakini akiambiwa forex anaona kama forex ni kitu cha tofauti kwa sababu ni kama bado haijarasimishwa na anayerasimisha kwa Tanzania tuna CMSA kwa so, kwa the CMSA uh, CMSA hii ni Capital Market and Security Authority the Capital Market and Security Authority hii ndio mamlaka husika inayosajili hayo a uh, inayosajili hayo masoko au ipo vitu vinavyopatikana kwenye masoko ya kifedha ya kifedha. Kwa CMSA imesajili DSE lakini bado haijaweza kuwa imesajili forex. Ndio maana forex kwa Tanzania inaonekana kama kitu fulani tunafanya kama bado hakiko hakiko serious au hakiko namna gani unaona. Kwa watu wengi wanakuwa kama wana doubt kwa hiyo the DSE ambao iko officially lakini ukiwa na hii hata kama CMSA hawajaisajili lakini kama una uwezo wa kuifanya bado haijaweza kuwa kama ni kosa kwamba kwa nini unafanya uh, forex ambayo haijawa uh, imerasimishwa na na CMSA na sikani hapana lakini the time goes tunakwenda tunaweza kuona kufika wakati fulani wanaweza kuirasimisha kwa hiyo ikawa rasmi kama ambavyo ambavyo iko rasmi kwenye baadhi kwenye baadhi ya nchi kwa hiyo ndio vitu ambavyo inabidi ujue kwamba masoko ya kifedha ni kitu gani lakini lengo letu sasa Uh, nafikiri hataenda kwenye hayo mambo ya soko la hisa D, uh, the DSE ndio hii soko la hisa la Dar es Salaam kwa sitaenda sana kwenye soko la hisa la Dar es Salaam mimi nitakuwa najaribu kuongelea kwenye upande wa forex ndio lengo langu nataka nichimbe kwenye forex forex hizo mambo za hisa nafikiri kuna wakati tutafika huko lakini kuna watu ambao tayari wameshaanza kufanya mambo ya hisa lakini hawafanyi forex kwa wanaweza kaanza kufanya na forex kwa sababu wameiamini soko la hisa ambalo ni sehemu sawa ni kama vitu vile vile tu na na, na forex kwa sasa nao utangulizi tu kwa ufupi forex ni kitu gani kabla hatujagusa ni vitu gani tunaenda kusoma kwenye forex kwa nataka tu tupate picha ya kwamba forex tunataka kitu cha namna gani kwa nao tumesema forex ni sehemu ya masoko ya kifedha au ya kiuchumi lakini lenye kiujumla ni soko la kifedha au la kiuchumi ambalo linahusiana na kubadilisha fedha. Kwa tunasema inakuwa ni soko ambapo fedha zinabadilishwa eh tunasema currency za exchange eh kwamba kuna fedha zinabadilishwa fedha ya nchi moja na fedha ya nchi nyingine. Tunao ongelea kubadilisha sio kubadilisha labda mtu unatumia Tanzania ni shilingi unaomba chenchi unapata chenchi ndio usemi umebadilisha fedha unafanya forex hapa. Tunaongelea ile unafanya pesa ya nchi moja na pesa ya nchi nyingine pale ndio unafanya that exchange. Kwa nao kwa nini labda masoko ya kifedha ni mengi? Yako mengi, nimetaja machache hapo nimeongelea stock na kitu lakini yako mengi sana. Lakini kwa nini unakuja kuona forex ni popa? Eh? Unajua kuna forex na popa. Pia mtu kuongelea tu online business. Nenda Google andika online business. Mara nyingi tunaweza kuta preference kubwa inakuta mara nyingi na kupeleka kwenye forex 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 kwa sababu inaongelewa sana mtandao. Na kwa nini ni kutokana na kwamba hii tunaweza kusema ndio kubwa zaidi, eh? the, the, the largest. Yaani ni kubwa katika masoko yale yote uh, ya kiuchumi au ya kifedha, forex ndio inakuwa ni kubwa zaidi na ni kubwa kwa sababu ile uh, mbadilishano wake unaofanyika kwa siku. Yaani biashara inayofanyika kwa siku inakuwa ni kwa kwa, kwa namna kubwa sana yani maana yake fedha inabadilishwa kwa kiwango kikubwa kuliko masoko mengine. Kwa ukiangalia the way exchange imefanyika kwenye stock, ukikompare na the way forex exchange imefanyika kwenye forex, haitaweza kuendana. Forex ni kwa hiyo juu. Sawa, so, hapo tunapoteka tunaenda sawa. Kwa nao mwisho wa siku kama nilivyosema kuhusiana na sehemu ya kufanyia biashara ya forex, forex inafanyika kwenye what you call the over the counter, over the counter. Eh, kumbuka hicho kitu kuna kitu nimesema kinaitwa over over the counter kwa inafanyika kwenye what called the over the counter. Over the counter ni sehemu ambayo haiko physically eh? Over the counter ni sehemu ambayo haiko physically kwa sababu unaweza kukaenda ukafika kama labda uh, zilivyo labda kwenye stock unaweza kusema labda kuna stock physically iko sehemu fulani no actually iko over the counter lakini kwenye yes kwenye stock pia unafanya online as usual lakini forex sasa ndio iko totally purely iko online. Lakini sasa katika kufanyika huko forex huwa inafanyika kulingana na wakati ambapo mara nyingi tu inafanyika katika siku tano za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa na wiki huwa haiwezi kufanya kazi na huwa inafanya kazi ikiendana na tunasema ni kama vituo vya ki, vya ki, vya kiuchumi na vituo vya kiuchumi ambavyo ndio vinafanya kwamba forex yenyewe iweze cooperate kwamba unapokuwa unapata unapata information kupitia platform yako ambayo unatradia 
unaofanyia biashara kwamba kuna exchange fulani uh, rate ya exchange imepanda au kuna wakati fulani imeshuka katika currency moja na currency nyingine maki ni vitu ambavyo viko vinatokea katika uhalisia same fulani kwa kuna baadhi ya vituo ambavyo huwa ndio vinaliendesha soko la forex kuna vituo kama vya London kuna vituo kama vya New York Tokyo Zurich Frankfurt Hong Kong Singapore Paris Sydney kwa viko vingi sana hivyo vituo ndio vinaliendesha soko ambalo wewe utakuwa una access nalo mtandao kwa labda soko la New York likiwa limefunguka basi wewe utakuwa unapata uh, tunaita kama uh, benchmark eh? benchmark ya zile price kwamba unaambiwa price ya currency fulani currency fulani uh, value yake iko same fulani sasa wanaitoa wapi ile sio kwamba kuna mtu tu anakoa yuko ana decide hapa na kuna kitu nita kama benchmark ambayo ndio inatoa inatoa zile zile price na kwa watu ambao wanajihusisha sasa ni watu wa namna gani kwa sababu tutaona forex nasikia kuna watu wanafanya labda ili ufanye ndoko wewe mtu wa namna gani una sifa zipi eh unaonekana gani eh unaishi wapi hamna haina limitations kwamba nani ataweza kufanya yani haina mipaka anaweza kusema kwamba nani anajihusisha au anaweza kufanya mtu yote anaweza kufanya lakini tofauti yake ni kwamba yani kinachotokea ni kwamba huwa yani imekuja kuonekana kwamba ni kama kitu kipya sana ni kama kitu kipya sana wengi wanakuwa kama hawakufahamu tangu mwanzo sasa kwa nini kionekana ni kitu kipya lakini kilikuwa muda mrefu ni kutokana na kwamba mazingira ya mtu kujihusisha yameweza kubadilishwa ambapo kipindi cha nyuma walokuwa wanajihusisha zaidi zaidi ilikuwa ni kama taasisi mbalimbali vitu kama eh, taasisi lakini pia kulikuwa kuna vitu kama bank lakini pia uh, kusema wale watu ambao walikuwa ni matajiri zaidi hmm? the wealthy individuals wealthy wale wenye utajiri wa juu sana ndio walikuwa na uwezo wameza kuingia kwenye a kwenye forex na kwa nini walikuwa wanafanya hao tu na kusiwe na watu wengine kama ambavyo sasa hivi inafanyika ni kutokana na kwamba kipindi cha nyuma kulikuwa hakuna mawakala kwa those called agents eh? kulikuwa hakuna mawakala ambao wanaweza kukuwezesha wewe ukawa na tunaita kama access uweze kulifikia soko eh wakala yule ndo anakuwezesha na kuunganisha anakuunganisha wewe na soko. Kwa nao kipindi cha nyuma kulikuwa hakuna mawakala ambao anaweza kukuunganisha na soko. Kwa ilikuwa ni mtu unaingia na mtaji wako moja kwa moja kule. Lakini siku hizi kutoka kutokana kuna mawakala na wameweza kuweka uh, kuna kitu kinaitwa kama leverage. Eh? Wanaweka leverage ambao mtu anakuwa na mtaji mdogo lakini anaweza kufanya transaction kubwa zaidi ya pesa ambayo anakuwa nayo kwa hiyo ndio imewezesha kwamba sasa forex inaanza kufahamika kwa kila mtu na watu sasa wanaanza kuona kwamba ah, kumbe forex na yeye kumbe iko duniani na ni kitu kama kipya lakini kumbe kilikuwa muda mrefu sana lakini sasa hivi kimerahisishwa na tukiangalia sasa namna gani unaweza kaingia kwenye forex eh? kwenye namna ya kuingia watu wengi wanatoka kule akisikia kwamba Uh, kuna kitu kinaitwa effects au kinaitwa forex moja kwa moja yeye anakimbilia kwenye namna ya kuingia bila hata kujua kwamba sasa yes inatakiwa niwe na nini ninapokuwa naingia kwenye uh, kwenye forex kwa hiyo now kiujumla ni kwamba uh, yeyote kama tulivyosema anaweza kaingia lakini unapoingia huko lazima kuwe na vitu fulani vya msingi natakuwa uwe nazo katika hizo vitu vya msingi unatakiwa mtu labda awe na na mtaji ambacho ndio nafikia wengi sana wao wanakimbilia kwa mtaji lakini kumbe mtu awezi jua kwamba inatakuwa uwe na maarifa pia, uwe na knowledge, yani lazima uwe nayo pia. Kwa changamoto kubwa ambayo tunakuwa nayo tena especially kwa Tanzania wengi ni kuingia kwa kufikiria mtaji ndio kila kitu. Lakini kumbe wakati mwingine inaweza kuwa maarifa ndio ikawa ni kila kitu. Kwa sababu usikaingia na mtaji mkubwa lakini mtaji wako usiku tetenda ni soko kwa sababu huna uwezo wa kulinda na maarifa machache ambayo unakuwa nayo. Kwa ili uweze kuingia lazima uwe na maarifa kwa maarifa ndio kitu cha msingi ambacho mimi naweza nikakiweka kama kikiwa kikiwa kama kitu cha kwanza kwa utafute kwanza maarifa maarifa nyingine unapata vipi ndio kama hapa sasa tunapeana maarifa eh tunapeana maarifa lakini baada ya kuwa una maarifa ya kutosha una uwezo wa kuyajaribu maarifa yako kwa hiyo ndio maana sasa mtaji naweza sio kitu cha haraka sana u, u, una maarifa tayari una uwezo wa kujaribu maarifa yako utajaribu vipi huwa ukienda kwa mawakala ambao ni brokers wanakupa kuna kitu tunaita kama demo account demo account ni kama account ya majaribio inakuwa inasoma kwamba kuna hela iko pale lakini tunaita kama paper money eh paper money sio real money sio pesa halisi paper ni kama makaratasi tu eh kwa utakuna uwezo wa kuyatumia hayo kujaribu maarifa yako ukijaribu maarifa uko na yanatosha yanatosha basi unaweza kwenda sasa kufikiria kuhusiana na mtaji the capital eh unaweza kwanza kufikiria kuhusiana na mtaji kwa 
jinsi ya kuweza kujihusisha naweza nikasema kwanza uwe na maarifa cha pili uwe na uweze kuwa na mtaji kuna vitu vidogo viko ndani yake hapo mazingira ya kwamba uta mazingira utakuwa unafanyia sio kuna nini vitu vidogo vidogo vingi lakini vitu vikubwa vya msingi viwili ambavyo unaweza kujihusisha maarifa na mtaji na maarifa ikiwa ndio inachukua sehemu kubwa ya namna ya ya uweko za kujihusisha kujihusisha kwenye forex sasa nao katika maarifa ambapo ndo tumesema inachukua asilimia kubwa hayo ndo huwa yanakuja kuleta changamoto hayo ndo huwa yanakuja kuleta changamoto kwamba sasa maarifa ukiingia kwamba okay nataka nijue kuhusiana na forex ukiingia kwenye uh, online platforms actually maeneo mbalimbali kwamba okay, unaweza ukatafuta kitu chochote kwa Google ukatafuta kitu chochote na kikaja ukasoma ukiingia kule kutokea kule sa maarifa mengi 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 sana labda unatafuta tu jinsi ya kuanza forex labda unatafuta kwa Kiswahili jinsi ya kuanza forex utakuta kuna hey, 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 jinsi ya kuanza jinsi ya kuanza kila mmoja ameshasema jinsi ya kuanza jinsi ya kuanza kwa mwisho siku mtu umekuwa utasema kama umekuwa ume, confused eh umekuwa umechukua ume umesoma jinsi ya kwanza huku jinsi ya kwanza huku jinsi ya kwanza huku jinsi ya kwanza kwa nao sio shida sana kwa sababu baadaye ukishakuwa umesoma soma huko kote baadaye utakuwa na uwezo wa kuchuja kati ya zile jinsi za kwanza ipi naona inanifaa zaidi kwa utakuwa na uwezo wa wa, wa wewe mwenyewe kuweza kuweza kuchuja kwa sasa nao hapa tunataka tuangalie namna tuko kwenye maarifa habari ya mtaji itakuwa ni siri yako binafsi mtaji wako utafanyaje lakini kwenye maarifa hapa tunakwenda pamoja kwenye maarifa hapa nataka twende pamoja ila kwenye mambo ya mtaji hiyo ni shughuli ya kwako binafsi na labda tu kidogo tu tutaweza kuja baadaye kurecommend kwamba mtaji gani mtu anze nao angalau mtaji anze nao kwa kiasi gani unaweza kurecommend hiyo lakini mtaji ni mtaji wote ule mtu anaweza kuanza naye kulingana tu na maarifa yake amekaa vipi kila maarifa anaweza kutusaidia uweze ku manage mtaji wako kwa namna gani kwa hiyo nao kwenye maarifa hapo sasa tunasema kwa hii kozi sasa yetu ambayo tutaenda kuanza kwa hii kozi yetu ambayo tutaenda kuanza kozi yetu tunasema tunataka iwe specific ni neno specific a specific ni kama ni mahususi tu eh iwe mahususi kwa wale wanaojua basi watajua tu kwamba specific ni kitu gani nafikiri iwe kama mahususi mahususi eh yani imelenga kabisa kitu gani mtu anatakiwa ajue umeona kwa hiyo tunataka tuandae kitu tu, amini tufanye na maanisha tufanye kitu ambacho kiko mahususi yani kimelenga mtu aelewe umeona kwa katika kulenga mtu aelewe basi tunasema kozi yetu tume tume yani ni kama tume ban tume yani tumeipunguza yani tumechuja vitu yani katika vitu vyote ambapo wewe unavisoma huku na kule huku na kule si tuweza kuvipunguza na kuviweka vile vichache kwa namna ambayo tunasema ni kama tumeviorganize eh? tumevipangilia katika namna ambayo vinakuwa ah, vinakuwa ni kama vichache ambapo hiyo namna ya kujipangilia vile vichache ndio kwenye kiingereza tunayo tunaita kama the easy trading setup eh? tunasema the easy trading setup ni, ni kama namna fulani ya kuweza kutrade kiurahisi eh hii tutaita kama namna ya kutrade kiurahisi hiyo namna ya kutrade kiurahisi ndio hii tunaita uh, the freeze system now hiyo ndio tunaita kama uh, tunaita kama the freeze system in forex eh the freeze system in forex kwa ndio tumeianzisha hiyo tunaita the freeze system in forex the freeze kwa nini inaitwa the freeze kwa sababu a uh, tumeweza kuorganize vitu kuviweka vitu katika makundi ya vitu vitatu vitatu yani katika vitu vile vyote ambavyo wewe unavisoma kwenye trading kwamba kuna hichi kuna candle case sio kuna uh, sio kuna chart patterns kuna vitu gani vile vitu vyote sisi tunaviweka katika makundi ya vitu vitatu vitatu ambapo kwenye kila kundi utatakuwa uvitumie pengine vyote au vitumie viwili au ukitumie kimoja kati ya hicho kitu a uh, mimi uh, kati ya hizo vitu ambavyo tutakuwa viko kwenye kundi fulani. Kwa kama ni chart patterns utatakiwa utumie chart patterns ingawa tu depend. Kama ni candlestick patterns utatumia nini? Kama ni indicator utatumia zipi? Lakini sisi tutakupa katika makundi ya vitu vitatu. Lakini katika hizo vitatu jinsi utakavyokuwa endelea kufanya trading eh tunasema utakapokuwa endelea ku practice na ku trade moja kwa moja tutaweza kuweza kujua kwamba kitu gani ni kiache kitu gani niendelee nacho kwa tunaenda kwenye watu kwa the threes na kozi yetu ndio yote itaenda kwa mtindo wa the threes tutakuwa tunasoma vitu vitatu vitatu na hiyo ni kutokana na idea ni vitu vingi sana kuongea sana kuna idea moja ambayo iliongelewa na mfano kuna kuna mtu anaitwa Pareto alianzisha watu kwa the Pareto success principle ambayo ilionyesha kwamba ili ufanikiwe you supposed to be specific as possible eh? you have to be specific na ni vitu vichache sana katika vile vingi unavyovifanya ndio ambavyo unaweza kufanya ufanikiwe kwa katika forex mtu anafanya vitu vingi sana kidogo katika vile vingi akichukua vichache kumbe ni ambavyo ungeza ungeza kufanya tokeo kwa nao 
tutaanza kuangalia sehemu ya kwanza katika the series sehemu ya kwanza tutaangalia free analysis tools au pia kama price action tools eh free analysis tools au price action tools ambapo kwa nini hapa total labda tutaita price action kwa nini hapa tunaita uh, price action tools? Tunaita price action kwa sababu hii cause itakuwa imebase kwenye price action. Hii yani ndio tunaita kama a pure price action. Kwa la, kwa leo watu walikuwa mara nyingi tu wanaongelea pure price, pure price eh. Kwa hii inaitwa the pure price action. Lakini naweza ikasema baadaye mtu ukienda vizuri ukaifuatilia vizuri zaidi yani utakuwa na kitu kinaitwa beyond price action eh kuna kitu kinaitwa beyond what beyond beyond price a uh, beyond price action yani ukifuatilia vizuri hii calls utaenda beyond price action eh zaidi ya ile pure price action watu wanafanya pure price action lakini sisi tunataka mtu aende beyond beyond price action kwa hii calls kwa jina jingine tuachana na kwamba ni calls ya forex uh, kwa Kiswahili basi kwa jina jingine hii ni calls ya price action lakini ni cause ambayo tunaweza kusema ni cause ambayo inakuwa inaenda beyond price action. Manake sasa katika hii cause hatutangusa fundamentals. Eh? Fundament, fundamentals hizi nasema news eh inahusika na news ambayo sisi tunaita nini? Habari sio taarifa sio kitu gani, lakini nafikiri kuna kitu cha namna kama hiyo fundamental news. Hatutaongelea namna ya kuweza ku trade news. Hapa tutaongelea namna gani unaweza kupambana na charts eh kwa kutumia price action tools eh kwa kutumia price action tools na wezaje kupambana na charts. Kwa now let's go let's go let's go. The master is here. The master is here. The master of the tops and bottoms. Kwa now the master is here na tunaendelea ambapo tutaanza na hizo free uh, free analysis uh, or price action tools ambapo hapa tutaongelea vitu kama lines, vitu kama candlesticks, tutaongelea vitu kama charts. Lakini kitu cha msingi ni kwamba tutaanza na sehemu ya candlesticks ambapo hapa ndo tutaanza what is candlestick eh tutaanza kujua candlestick ni nini ambapo hii inakuwa ni mfumo unaotumika kuwakilisha thamani kwenye nini kwenye kwenye zile charts kwa sasa tutaongelea candle aina za candle ndo utakuta kitu kama MCP DCP TCP eh hizi zote ni aina ya zile candlestick formations the way ambavyo candlestick zinaweza to be organized lakini tutagusa vitu kama chart patterns vitu kama triangles multiple tops multiple bottoms head and shoulder na nini tazigusa lakini lines tutaongelea trend lines support and resistance kwa wale ambao wameshagusa gusa na sisi tunakuwa tunaenda sawa kwenye hizo vitu tukitokapo tutaenda tunakimbia tunaenda moja kwa moja kwenye Uh, trading techniques mbinu gani utazitumia kwenye market ku trade hapo tutazuka trade kwa kufuata trend trend following eh market kama inaenda hivi wewe unakuwa unaivizia ikirudi unapanda nayo ikirudi tena unapanda nayo lakini inabidi jua sio kwamba kila wakati itaendelea kupanda eh lakini kuna reversal kuna yule anasubiri iende mpaka sehemu anayohisi kwamba hapa ni mwisho arudi nayo ana reverse nayo eh hiyo ndio ni reversal lakini kuna mwingine atasubiri imefika kwenye hii level anasubiri ivunje irudi iendelee kwenda hapo tunasema ni ni breakout eh ana trade breakout anataka kuna level ambao price inakuwa inacheza cheza muda fulani yeye atakuwa anasubiri ivunje labda kwenda juu iendelee kwenda au ivunje kwenda chini iendelee kwenda tunasema huyu anafanya ana trade breakout eh nafikiri kidogo huyu utangulizi ambao stand ndani sana ili tusikilize na bwana lakini napenda sana kuendelea kuchimba kwenye haya mambo ila tutaachimba tutakapokuwa tumeendelea kule kwenye cause yenyewe. Kwa hiyo tukifika kwamba tukifika kwenye trading techniques ndio hapo tutachimba ndani trend following trend reverse na vile vile kwa zinaenda kwa namna gani. Lakini tutajifunza key indicators. Indicators ni kama viashiria kwenye soko kwa sababu soko linapokuwa linakwenda lazima kuwa kuna kitu kinakuashiria kwamba tutegemee uh, baadaye soko litaendelea wapi. Kwa hivyo viashiria tunavyota kama indicators ziko vya namna nyingi. Kuna vitu kama moving average, relative strength index, uh, kuna moving average convergence divergence ambayo tutakama MACD kwa hiyo hizi ni tatu. Kwa katika yani ukifungua kwenye MT4 indicators ziko nyingi na kuna una uwezo wa kuziweka zile custom, uka download ya kwako somewhere na ukaiweka kwenye MT4 kwa hiyo unaweza kupata thousands of indicators watu wa develop. Kwa sisi hatutaki kutumia thousands ukakuta be confused. Wewe kati ya hizi tatu unaweza kupenda usitumie zote baada ya kumaliza hii course. Au taamua utumie mbili au taamua utumie moja na kuna yule anaiva kabisa anaamua asitumie hata indicator hata moja. Kwa hiyo tunasema anaendelea kwenda beyond price action. Beyond price action na tunakuta kutumia indicator hata moja. Lakini pia tutaangalia currency currency kwamba tumesema forex na uhusiana na kubadilisha fedha sasa hizo fedha ambazo zitakuwa zinabadilishwa ndio ni zipi kwa ndio utakuja kuona kuna vitu kadhaa tumevitaja hapa vimekaa katika pair euro USD eh, euro USD 
maana ke ni pair currency moja na currency nyingine labda GBP USD ni currency moja na currency nyingine USD JPY hizi ni currency lakini hapa tumestahili ya currency tatu kwa nini tumesema tunataka mtu awe specific eh kuwa specific maana ukijue kile kitu vizuri yani vitu vichache lakini uvijue kuundani kwa currency ziko nyingi lakini ukizijua hizi kiundani inamaanisha uanze kujua kwamba labda ni benki zipi zina zinahusika na kuaffect uchumi wa hizi currency ukijua hiyo kwa hiyo ukitoka news taarifa au taarifa nasema utakunajua kwamba ile taarifa hii ina uwezo wa kupelekea mabadiliko gani kwenye ile rate ya exchange umeona kwa tunataka ufanye hizi tatu ambapo baadaye wewe unaweza kaenda ukao unafanya hata moja kwa sababu sio kwamba ukifanya pea nyingi ndio utatengeneza pesa nyingi unaweza kufanya pea moja ukatengeneza pesa nyingi kuliko anayefanya pea kumi au ishirini kwa sababu kila pea ukitazama vizuri lazima kuna wakati kutengenezea entry kwamba utrade kwa sio kwamba kwa na pea nyingi ndio utapata entry nyingi mwisho siku naweza kuwa ni kinyume chako kupata shida lakini pia tutaenda tuangalie uh, trading sessions tukao tumeangalia kwamba haya masoko yana vituo yana vituo ambavyo vinafanyika ambao zinasema zile exchange ni kama zinachukuliwa benchmark tunasema ni kama zina benchmark zake ambazo zile uh, price au value unazoziona kwenye chart ndio zinakuwa quoted kutoka huko kwa sasa hizo benchmark ndio zinaivyo tunaita kama station kama vipindi vyake kwa kuna kipindi cha London kuna kipindi cha New York kuna kipindi cha Tokyo maana yake kunapotokea masoko husika ya kifedha katika kituo fulani yanakuwa yanafanya kazi ndio kipindi ambacho zile uh, zile quotes au tunasema hizo 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 price zako zinakuwa zinatolewa kutoka kwenye benchmark ya hiyo sehemu husika au ya hicho kituo husika ambacho kinafanya kazi wakati huo. Tutaangalia pia the three foremost market price cycle uh, mean market or price cycles. Zile za yani ambazo unataka uzijue kwamba yani soko linakuwa linapotembea yani zile chart zinazokuwa zinakwenda kuna mizunguko mitatu mikuu ambayo ndio soko linajirudia rudia hiyo mizunguko halitakuwa na mzunguko mwingine wa tofauti zaidi kutoka kwenye hii mitatu ambayo tutakao tumesoma hapa ambapo kuna wakati soko litakuwa liko kwenye uptrend ambapo litakuwa linapanda hiyo tunasema liko kwenye uptrend eh? lakini kuna wakati litakuwa lina consolidate kwa consolidate maana yake linaenda upande upande sideways hapo eh? nasema soko lina consolidate linapofanya uptrend liko lina panda kwenda juu lakini kuna wakati litafanya downtrend ni pale ambapo linashuka kwenda chini kwa kwenye downtrend kwa sasa the four most market uh, market cycles hizi tatu tutaziangalia lakini wewe unaweza kaamua mimi nataka niwe na trade kwenye ipi labda ni trade kwenye trending ambao uta trade maybe kwenye uptrend pamoja na downtrend au ni trade kwenye sideways ambayo itakuwa na consolidate kwa ni vile ambavyo utakuwa naamua baada ya kusoma na ukata na ukaanza kwa apply ndio utachagua au uweze kuna trade katika hizo nani katika hizo hizo uh, cycle zote lakini pia kuna kuna the features of the price chart features of the price chart or pattern trading katika features of the price chart kwamba sasa zile uh, thamani zinazoonyeshwa mle kwenye 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 zile charts kwa thamani zile zina sifa yake eh naweza kusema hivyo ni kama kuna visifa kwamba kuna wakati thamani inakuwa ina sifa fulani muonekano wa zile chart unakuwa una ni wasifa fulani ambapo ile sifa inabeba maana fulani. Kwa trader anayejua anakuwa na uwezo wa kutambua hii maana ni kitu gani. Kwa mfano kuna wakati sifa yake inaweza kuwa kama chopi. Eh? Kuna wakati sifa yake inakuwa ni kama chopi. Hivi vitu vina relate na kitu chochote hapa juu kwa kiasi fulani sio 100% kwa kiasi fulani kuna ukaribu lakini kuna kauto tofauti. Mfano tunapoongelea chopi ni sawa sana hii side wing eh? Tuvona hapa soko linaenda na consolidate ndio ni kama chopi fulani. Yes ni kama ni kama chopi ambapo um, nao tunapokuwa tunaongelea hiyo uh, the chopping maana yake soko liko same fulani linakwenda tu hivi liko tu same fulani linakwenda hivi hapa tunasema linafanya chopping chopping eh liko linaenda juu chini juu chini linarudi pale pale juu chini juu chini linafanya chopping lakini kuna wakati soko linaweza kuwa linafanya bouncing eh kuna wakati soko linaweza kuwa linafanya bouncing bouncing ni linadunda eh lakini unajua bounce kudunda eh kwa kuna wakati soko linadunda lakini linadunda kwenye kitu gani Tutakuja kuangalia baadaye tumeona kuna vitu tunaita kama indicators. Tumesema kuna vitu vinaitwa kama indicators. Sasa kuna indicator moja inaitwa moving average ndio inaweza kukuonyesha hiyo bouncing pattern eh. Inaweza kukuonyesha hiyo bouncing pattern inaweza kuwa ni kitu cha mtindo gani. Ambapo kwa kutumia hiyo indicator kujua kujua bouncing pattern ni kwamba indicator inaweza kuwa labda ni kitu kama hicho hapa. Kwa ile price yako itakuwa inatembea, inaigusa indicator inarudi, inagusa indicator inaenda juu inarudi. Kwa hapa tunasema ina bounce, imedunda, imedunda, imedunda. Kwa hapa tunasema ni bouncing pattern. Kwa 
hapo wewe ndio utaangalia nataka ni trade bouncing au nataka ni trade chopping utaamua wewe mwenyewe lakini kuna surfing surfing pattern surfing 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 katika surfing pattern ni kama kaida unaweza kuwa una moving average kwa hiyo kuna wakati ambapo ukishakuwa una trade beyond price action huna haja ya kuwa na, na hii moving average wewe utakuwa unaangalia tu nature yake unajua tu kwamba hapa price ina bounce lakini kuna kitu kinaitwa surfing surfing na yeye pia unaweza kuwa una moving average alafu kuna wakati ambao au tukije kuna price iko inaivaa umeona surfing yani kama inaivaa ile moving average yani inatembea imeihaa eh <laughs> yani si ni ni okay vipi lakini ndio kitu kama hicho yani kuna wakati price haibundi kaenda mbali kama ilivyokuwa ina bunda huko kasema ina bounce hapo inakuwa kama inaihaa ile moving average inajishikiza inajikumbatia na ile moving average hapo tunasema kwamba inafanya the surfing pattern kwa hiyo utakuja kuangalia kuna wakati ikifanya surfing kitu gani kinategemewa it bounce hiyo tunategemea nini ikifanya ikifanya chopping tunategemea nini na wewe utachagua niwe na trade chopping bouncing au surfing kwa hiyo yani baadaye tukimaliza hii course na kwa vizuri na unaamua mwenyewe nifanye nini kwenye market uko flexible eh nika course fani kamekuwa simplified kembamba yani eh tumesema kamekuwa compacted kwa kana vitu tu kama fulani vichache ambavyo vitakupeleka specific na ukifuatilia mpaka mwisho maana yake utakuwa uko full uh, uko full ume umekuiva kabisa yani umeiva kuna una 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 tunaendelea 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 na kitu kingine tunasema tunaangalia kwenye profitable trading styles eh pia na zenye yani maneno haya ya siku na mimi changanya sana profitable and other things lakini kikubwa tu tutasoma tuta kuhusiana na trading styles lakini katika zile trading styles ziko nyingi ila si tunazichukua tatu ndio maana tumezita kama profitable kama zinakuwa zinalipa zaidi lakini pia hata style zingine za trading zinalipa hapa tuta, kwenye trading style tutaangalia vitu kama scalping scalping eh mtu anataka na scalp and scalp anaingia kwenye market anakaa muda mfupi na kutoka just seconds minutes or five minutes yani anakaa kidogo anatoka huyo anafanya ana scalp lakini kuna mtu ana day trade ana day trade maana yake anakaa kwa muda kidogo mrefu kwenye soko eh huyo anakaa kwa muda mrefu kidogo labda anakaa dakika kadhaa ndaka um, 15 saa moja ama saa 4 na kadhalika lakini kuna mtu anaweza kuwa ana swing ana swing eh huyo sasa anakwenda mpaka siku kadhaa huyo anakwenda siku kadhaa mpaka wiki pia sometimes eh anaweza ka hold mpaka wiki na vitu vingine lakini hizi ndio tunasema si basi kama the fast eh ni za haraka zile ambazo unaweza kutengeneza ile yako ya haraka lakini baadaye utakuja kuona kuna position of trade eh position of trade position anaweza ku hold huko mpaka Uh, mpaka zaidi ya mwaka mmoja na miaka kadhaa mbele uko na position kwa maana yake ni mtu ambaye atasubirika mtu wake kwa muda mrefu sana kwa hiyo utachagua uh, unataka uscap unataka u day trade au unataka u swing au kuna wakati unaweza kuamua kuna entry nyingine una scalp kuna entry nyingine una day trade kuna entry nyingine una swing ni vile ambavyo tutakuwa flexible pale ukishakuwa umeshaweza kutambua kwamba wewe ni aina gani ya trader unataka kuwa na kitu kingine pia tutaangalia kuhusiana na vitu vitatu vya msingi niweze kufanikiwa eh yani tumeona kwamba muda ule nimetaja pale mwanzo kwamba ili uweze ku participate uweze kujihusisha kwenye forex lazima uwe na vitu viwili uwe na maarifa uwe na mtaji haya una hivyo vitu viwili tayari vipo sasa je maana yake tayari unajihusisha umeona kwa kujihusisha sio kwamba umeshafanikiwa kwa utakapo kumejihusisha maana yake bado kunakuwa kuna kitu kingine ambacho kinafuata ambacho inakuwa ni ni kufanikiwa sasa kufanikiwa kunahitaji kuuwe na vitu gani kwa kunakuwa kuna vitu vitatu ili uweze kufanikiwa kuna trading system mfumo wako wa trading kwamba kunaweza utatengeneza mfumo wewe mwenyewe kujua kwamba nitumie mfumo upi lakini pia kuna kuna vitu vita kama algorithm algorithm ni kama mifumo mtu anakuwa na mfumo fulani alafu ana computerized kwa hata wewe una uwezo ku copy kwa ufuata jinsi ambavyo wenyewe utakuonyesha namna ya kutrade kwa kuna vitu kama hivyo algorithm na nini lazima uwe na mfumo ambao uko vizuri ili uweze kufanikiwa kuna kitu kinaitwa risk management ambapo wakati mwingine inakuwa kama sehemu ya mfumo wako unakuonyesha pia risk risk management kwamba inaangalia je una unawezaje una, 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 kama ku control hela yako ile kwamba upoteze kiasi gani utengeneze kiasi gani na vitu vyote kama hivyo kwa tunasema hapo unafanya inakuwa ni sehemu ya what you the risk management na sehemu ya mwisho ni kama tunaita psychology eh? psychologia yani psychologia inahusika sana hapa kwa sababu yani kwenye trading kwingine inahusika sana kwa sababu the way thamani inavyokuwa inatembea inaendeshwa na watu na sasa watu kwamba nao watu wanaiendesha vipi ni kutokana na kubadilika kwa nini kaita kama mood eh? jinsi mood ya watu inavyobadilika ndivyo ambapo thamani inaweza kuendeshwa kwa namna fulani kwa ndio maana mfano tukija kwenye upande wa news zikitoka taarifa taarifa zikitoka huwa zinabadili mood ya watu 
Mbona? Kwamba watu walikuwa na mtazamo fulani kwenye kitu fulani, hapo kutoka taarifa ambayo labda ina discourage kuhusiana na hicho kitu, budi ukibadilika kwenye hicho kitu, tayari kule kwenye chart price na ina change na kuna fanya kitu cha tofauti. Kwa sasa psychology sasa tunakuja kuhusika ambapo hapa tutakuja sasa sisi tuangalie psychology yako mwenyewe, eh? Je, unajihisi vipi? Una yani la nafikiri kwamba unaweza ka control unaweza ka control vipi vitu kama emotions eh emotions zako emotions ukipoteza emotions ukitengeneza pesa unaona kwa kuna vitu kama hivyo vitahusika kwa ukiweza ku control vizuri utakuwa uko kwenye position nzuri ya kuweza kufanikiwa kwa ukijihusisha peke yake bado hujafanikiwa kufanikiwa inakuwa ni hatua nyingine inayo inayohitaji vitu vingine tena lakini pia market orders utakapokuwa jihusisha pia unatakiwa sasa u, u, uchague kwamba labda ni namna gani mimi nakuwa nafungua zile order zangu eh una maana yake unapokuwa unafanya trading unaweka order sasa hiyo order yako utaifungua kwa namna gani kwa ziko namna nyingi za kufungua order lakini pia order yako una uwezo wa kuilinda lakini pia order yako una uwezo wa kuiwekea malengo kwamba lengo la oda yangu ni kufika same plan. Lengo la oda yangu ni kuishia same plan. Kwa utaweka hayo malengo. Kwa hayo malengo ya oda yako au na zile namna za kuweza kuingia kwenye oda hivyo vote tutaviona kwenye uh, major market orders. Tangalia vitu kama stop orders, hmm? stop orders iko za mtindo mwingi. Buy stop, sell stop, stop loss order. Kwa utakuja kuangalia mfano stop loss order hii ndio ya kukulinda. Hii ndio kama usalama wako eh? A stop loss order. Kwa sababu umeingia umeweka oda yako lakini kuna sehemu utaweka kwamba um, thamani ikifika sehemu fulani hapa isiendelee kwenda katika mwelekeo huo. Kwa hiyo inaitwa kama stop loss na kulinda kama thamani inaenda kinyume na matarajio yako. Lakini kuna limit orders, tunaweza kuwa na buy limit, sell limit, unaweza kusema tutaangalia vizuri tutakaposoma hizo order. Lakini kuna take profit order. Take profit order ndio order yako ambayo ni kama malengo kwamba thamani ikienda mpaka sehemu fulani nataka lengo langu lishie hapo nichukue faida yangu niendelee na maisha mengine hiyo tunasema ni take profit order kwa nao hivyo ni vitu kumi ambavyo tunategemea kuvipitia mpaka kukamilisha course kwa course yetu itakuwa na sehemu kumi tofauti na course ya ya uh, ya elio tuweze leo kwa ina sehemu kumi na mbili lakini bado itakuwa bado ina sehemu yani kuna sehemu bado itakuwa vinakuja vinafanyika kidogo kidogo lakini sehemu kuu zishakuwa kumi na mbili kwa hapa na sehemu kumi za msingi lakini bado inaweza kuja kuwa baadaye tukawa na sehemu kidogo kidogo kwa hivyo ndivyo ambavyo tutafanya course yetu ya uh, forex kwa kwa Kiswahili kwa hiyo unachotakiwa kufanya ili uweze kuendana na kila kipindi yani eh, katika kipindi zote tutakuwa tunaendelea kuwekwa ili uweze kuendelea tunasema uh, huku wafanyaji sio kuendelea kupata taarifa in order to keep in touch eh? ili uweze to keep in touch lazima usubscribe hii channel sawa kwa nenda subscribe hii channel ili uweze kupata taarifa pale kipindi kitakapokuwa kimewekwa kwa kikiwekwa kipindi cha kwanza unaambiwa kipindi cha kwanza kimewekwa kikiwekwa kipindi cha pili unaambiwa kipindi cha pili kimewekwa kipindi cha tatu kwa tutaenda kwa mtiririko huo mpaka mwisho endapo ni subscribe lakini kama uja subscribe kitawekwa kipindi una taarifa kipindi una taarifa kipindi mpaka kimeisha kwa hiyo iko kwa mtindo kama huo na kwa hali ya kawaida kwa hali ya kawaida huyo hii huwa inakuwa ni koza ambayo mtu analipia hmm? kwa hali ya kawaida ni koza ambayo mtu huwa analipia ziko gharama zake ambazo mtu analipia kwa watu wengi na complain ziko expensive na kitu gani uh, kwa sababu tunachokufundisha ni kitu halisi kwa lazima gharama ziwe juu hatutaki kwamba eti mtu analipa 40 mtu ya mtanzania analipa 40 alafu na mwingine anafundisha forex forex na forex ameshwa kama utasoma forex yenyewe ambayo hii inaiongelea hapa sidhani kama itakuwa ni forex ya kufanikiwa kama hii inaiongelea hapa endapo unalipa shilingi 40 kwa hiyo utakuja kuona tu unapewa tu tangulizi tangulizi yani unakuta vitu takavyopewa hata hata robo ya hivi ninavyoviongea hapa haifiki mm? alafu unaambiwa forex inaisha yani utaambiwa tu kendo ni nini anachomoa kendo anakueleza unaona kuna vitu kama hivyo kwao hatutaki watu waende kwa shida kwa kujifunza vitu ambavyo haviwezi kuwa kama relevant tunaweza kusema nataka mtu ajifunze vitu relevant kwa gharama zake zipo kwa mtu atakaye taka aende deep eh? ukitaka u trade beyond price action au unataka u trade kwa elot wave uh, pure elot wave na vitu gani unaweza kunipia kwenye free course hapa unapata madini eh? lakini ile unaikosa ile guidance eh? unaikosa ile guidance ile ule ukaribu ile kwamba unafuatiliwa eh? nimefanya hiki unafuatiliwa fanya kwa vile fanya kwa vile sawa kwa hiyo unakuwa kosa vitu vya mtindo kama huo kwa hiyo hakuna shida welcome to asan forex and um mr asan the master of picking tops and bottoms eh? I'm the master of picking tops and bottoms na kesho inakuwa ni Jumatatu ambapo soko litafunguka. 
we are ready to trade eh? we are ready to trade we are ready for the world we are ready for the world tunaenda kupambana na market eh? we are ready we are ready na tuko na gold hapa tuko na gold ambayo uh, it is a very sad story <laughs> a very sad story ni kwamba gold ilishindwa kutuchukua hapa we had an order here tulikuwa tuna buy limit hapa tulisaka ikifika hapa ituchukue tuanze kubaya ah uh, by that time uh, we were offline actually na ilikuwa ni Ijumaa kwa hiyo tukija kuangalia baadaye imesha ime miss pips kadhaa yani the point kadhaa kutuchukua na siri iliyopo ni kwamba siri iliyopo ni kwamba market hapa ilipo tunategemea yani isije kurudi tena hapa Yaani buy iendelee kwenda juu. Ita retrace mpaka maeneo fulani lakini bado iendelee kwenda juu. Kwa hiyo gold iko pazuri sana kwa wale ambao wanategemea kuibuy. Na tutakuwa tutoke nayo hapa. Projection yetu imekoswa. Kwa hiyo hatuwezi kuingia katikati. Hatuwezi kuingia kwa emotional tufanyaje? We wait for a pullback anywhere after then we go. Kwa kama nataka ku trade gold kuanzia kesho wait for the pullback then go. Wait for the pullback then go. But the master of picking Tops and bottoms has missed this bottom. Very sad. Very sad story. Has missed the bottom. It's very sad. Kwa hiyo tusiende mbali sana inatosha. Nashukuru sana kwa endelea kufuatilia videos, subscribe kwenye channel kama una swali uliza, kama una ushauri toa. Vitu vingi. Yaani chochote ambacho kinawezekana ili uweze kuinteract eh ili tuweze kuinteract fanya fanya chochote kile. Asante sana kwa muda wako na karibu sana Hassan Forex.